हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल और आज हम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरीज या टर्म जो हम करते हैं वो देख लेते हैं तो सबसे पहला जो टर्म है वो बिलेटेडनेस है ये जो टर्म है ये हेराल्ड ब्लूम की जो थ्योरी ऑफ एनजाइटी है उससे उस उसमें से लिया गया है उसी से रिलेटेड है ये सो so, इसमें बिलेटेडनेस को डिनोट किया है माइंड स्टेट ऑफ माइंड से कि किस तरीके का स्टेट ऑफ माइंड होता है और यहाँ जो पोइट है ऐसा फील करते हैं कि जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं थ्योरी ऑफ एनजाइटी में ऐसा है कि वो ऐसा फील करते हैं कि जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है जिसमें मतलब हैव ऑलरेडी सेड एनी थिंग वर्थ सेइंग दैट देयर इज़ नो रूम फॉर फर्दर क्रिएटिविटी तो बिलेटेडनेस से रिलेटेड अगर आपसे कहीं कोई टर्म पूछा जाए तो दैट इज़ रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ एनजाइटी और थ्योरी ऑफ एनजाइटी क्या है वो हमने अर्लियर वीडियो में किया हुआ है देन बुकर मैकॉनल प्राइज ये जो है ये प्राइज़ फॉर द फिक्शन इन इंग्लिश और इट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन और जो विनर हैं इसमें कौन कौन है ये एक तरीके का अवार्ड है और ये फिक्शन इंग्लिश फिक्शन के लिए दिया जाता है इंग्लिश में लिखे हुए फिक्शन के लिए और इसको जो फाउंड किया गया था 1969 में फाउंड किया गया था और कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स के नाम देख लेते हैं 1971 में वी एस नाइपॉल नाइनटीन में नदीन गॉर्डिमर एंड स्टैनले मिडिल्टन देन नाइनटीन में पेनेलोप फिटजराल्ड देन नाइनटीन में विलियम गोल्डिंग नाइनटीन में सलमान रशदी नाइनटीन में जी एम कोडजी देन नाइन एटी सिक्स में किंग्सले एम एस दैन नाइनटीन नाइन्टी सेवन अरंधति रॉय सो ये सारे इम्पॉर्टेंट बुकर मैकॉनल प्राइज के विनर हैं देन कैप्सूल क्रिटिसिजम क्या है ये जो टर्म है इसको एलेक्जेंडर वूल कॉट डब्लू डबल ओ है यहाँ पे सो so कंफ्यूज मत करिएगा डब्लू डबल ओ डबल एल सी ओ डबल टी ये स्पेलिंग है सो so एलेक्जेंडर वूलकॉट ने इसको टर्म uh, दिया था एज अ टाइटल ऑफ एन एस एन ड्रामेटिक क्रिटिसिजम और ये जो है ये डिनोट करता है इट डिनोट्स अ क्लेवर विटी एपीग्रामेटिक वन लाइनर मतलब वन लाइनर जो होते हैं उसके लिए कहा गया था तो so एग्जाम्पल देख लेते हैं कैप्सूल क्रिटिसिजम का अ बैड प्लेस सेव्ड अ बैड परफॉर्मेंस और बिजनेस वॉज सो बैड दे व शूटिंग डेयर इन द बालकनी सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कैप्सूल क्रिटिसिज्म के इसको जो ये जो टर्म है कैप्सूल क्रिटिसिज्म ये एलेक्जेंडर वूलकॉट ने दिया था देन कंट्री हाउस पोएम की अगर हम बात करें तो कंट्री हाउस पोएम इज़ अ माइनर जॉनरा ऑफ वर्स विच हैड सम वोग इन द सेवेंटीन सेंचुरी इट वॉज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पोएम विच इंट्रॉल्ड सॉरी एक्सटॉल्ड द गुड क्वालिटी ऑफ अ पैटर्न एंड ऑल्सो द फ्रूटफुलनेस साउंड मैनेजमेंट एंड ब्यूटी ऑफ हिज हाउस एंड स्टेट नोटेबल इंस्टेंस इन बेन जॉनसन्स टू पेनहर्स्ट सिक्सटीन सिक्सटीन सो लेटर एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरल अगर जॉनरा की बात करें तो थॉमस कारू टू सेक्सम एंड एंड्रू मार्बल अपॉन द एपल्टन हाउस कंट्री हाउस पोएम एक तरीके का माइनर जॉनरा था एक तरीके का वर्स का जॉनरा था जिसको जो कि सेवनटीन सेंचुरी में पॉपुलर हुआ और इसमें जो था ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप पोएम होती थी जिसमें कि बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ पैटर्न देन ये फ्रूटफुल भी साउंड मैनेजमेंट इन सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी ब्यूटीफुली ये किसी हाउस के इर्द गिर्द और हाउस से रिलेटेड पोएम हुआ करती थी देन कोर्टली मेकरस की अगर हम बात करें तो अ ग्रुप ऑफ पोइट्स एट हैनरी ए Fifth court, who import, who imported Italian and French poetic forms. ठीक है ग्रुप ऑफ पोइट्स थे हैंनरी एट्थ के कोर्ट में जिन्होंने इटालियन और फ्रेंच पोइटिक फॉर्म को इम्पोर्ट किया जो कि इम्पॉर्टेंट कोर्टली मेकर्स थे वो हैं सर थॉमस वॉट जो कि फर्स्ट जिन्होंने हु रोड द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट एंड हैंनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सारे हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स मच ऑफ द वर्क ऑफ द कोर्टली पोइट वाज पब्लिश्ड इन टोटल मिशलनी 1557 अ कलेक्शन व्हिच हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द एलिजाबिथन राइटर्स सो कोर्टली मेकर्स अर्लियर पोइट्स या एक ग्रुप था जिसने इटालियन और फ्रेंच पोइट्रिक फॉर्म को इंग्लैंड में ले आके उसका उसका इंग्लिश वर्जन में हमारे सामने रखा जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है सरवॉट का है देन 
हैरी हैनरी हावर्ड और लव सारे सो ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट कोर्टली मेकर्स थे सो so, अगर आपको कोर्टली मेकर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा देन गाइनो क्रिटिसिज्म ये जो है एक ब्रांच ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी थियोरी एंड स्टडी विच फोकस ऑन अ वुमेन एज अ राइटर्स एज डिस्टिंक्ट फॉर्म अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड इवेल्यूएशन ऑफ मेल राइटर्स सो ये जो है ये पूरी तरीके से ये किस तरीके की थ्योरी है जो पूरी तरीके से फोकस करता है वेमेन एज ए राइटर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड इवेल्यूएशन ऑफ मेल राइटर्स तो मेल राइटर्स और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से काफ़ी अलग है ये जो है वेमेन एज ए राइटर को फोकस करता है और ये जो टर्म है ये क्वाइन किया था एलिन शो वॉल्टर ने फिर सेवेंथ जो है टॉपिक वो है द ग्रुप करके अ पोइट्री सोसाइटी अ पोइट्री सोसाइटी फाउंड बाय एडवर्ड लुइस स्मिथ इन द लेट 1950s इट हैड वीकली मीटिंग एट विच पोइट्स रीड एंड टॉक अबाउट द वर्क एमंग द मेंबर द एमंग द मेंबर्स वर टेड ह्यूज एंड पीटर रेड ग्रो इट वाज लेटर कॉल्ड पोइट्री वर्कशॉप तो द ग्रुप करके एक सोसाइटी फाउंड की गई थी एडवर्ड लुइस स्मिथ के द्वारा नाइनटीन में और जिसमें कि लोग वीकली जो हैं इस ग्रुप में पोइट्स और जो राइटर्स थे आते थे अपने वर्क की चर्चा करते थे अपने पोइट्री को रीड करते थे और जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मेंबर थे द ग्रुप के उनमें टेड ह्यूज का नाम आता है एंड पीटर रेड ग्रो का नाम आता है इसको आगे चल के पोइट्री वर्कशॉप भी कहा गया अब एब्सेंस एंड प्रेजेंस टर्म और कंसेप्ट गिवन अ पर्टिकुलर मीनिंग बाई फ्रेंच फिलासफर जैक्स डेरेडा एब्सेंस ऑन प्रेजेंस जो है ये दो तरीके का टर्म है और ये एक दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये जो टर्म है इसको क्लियर किया था आ, हर इन दोनों टर्म का एक पर्टिकुलर मतलब दिया था फ्रेंच फिलासफर जैक्स डेरेडा ने स्पीच एंड द स्पोकन वर्ड इम्प्लाई द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ समबडी जो स्पीच होता है या फिर जो स्पोकन वर्ड होता है जो हम बोलते हैं ये जो है इमीडिएट प्रेजेंस को दिखाता है किसी के स्पीकर ओरेटर एक्टर और पॉलिटिशियन फॉर एग्जाम्पल राइटिंग डज नॉट रिक्वायर द राइटर्स प्रेजेंस दस ओरिजिनेटेड ऑफ द वर्ल्ड इज एबसेंट तो एक चीज़ होती है कि अगर हमने कोई चीज़ बोली वर्ड बोली जैसे स्पीकर बोल रहा है तो स्पीकर भी प्रेजेंट होगा और जो उसके थ्रू बोले हुए वर्ड्स हैं वो भी प्रेजेंट होगा एक्टर अगर कोई है तो एक्टर उसकी एक्टिंग भी होगी और वो भी होगा तो दैट इज़ द प्रेजेंस दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस में क्या होता है कि रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ होती है जैसे कि अगर हम आज शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर हम पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि शेक्सपियर हमारे बीच में है लेकिन उनका वर्क है तो यहाँ पे एब्सेंस का कंसेप्ट निकल के आता है तो इसको इस तरीके से जैक्स डेरेडा ने क्लियर किया था जब हम जैक्स डेरेडा की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें एब्सेंस एंड प्रेजेंस का कंसेप्ट आएगा मैंने यहाँ इसलिए डाल दिया क्योंकि कभी कभी पूछता है कि एब्सेंस एंड प्रेजेंस कंसेप्ट किसके थ्रू उसको डिफाइन किया गया है सो वो आप अपने ध्यान में रखिएगा कि दैट इज़ जैक्स डेरेडा सो इसी के साथ ही वीडियो यहीं खत्म करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को एंड अपना ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो